আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো এর আগে দুইটা ভিডিওতে আমরা 19 পর্যন্ত ম্যাথ সলভ করেছি আমরা এখন যে ম্যাথটা সলভ করব সেটা হচ্ছে নাম্বার 20 তো এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা মোটামুটি এই চ্যাপ্টারের ইতি টানা ট্রাই করব ইনশাআল্লাহ তো দেখো আমার নাম্বার 20 কি বলছে বলছে একটি দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল 1 i হলে সমীকরণটি কি হবে খেয়াল করে দেখো আমি আমার প্রথম ভিডিওতে আমি বলে দিছিলাম যে কোন একটা দ্বিঘাত সমীকরণে দুইটা মূল যদি আমার জানা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি সমীকরণ বের করতে পারবো সেই সমীকরণটা হচ্ছে এরকম x স্কয়ার মাইনাস মূল দ্বয়ের যোগফল যদি মূল দুটোকে আলফা এবং বিটা ধরি মূল দ্বয়ের যোগফল ইনটু x প্লাস মূল দ্বয়ের গুণফল ইকুয়াল টু 0 এটা হচ্ছে কোন একটা দ্বিঘাত সমীকরণের দুইটা মূল যদি আমার জানা থাকে তাহলে দুইটা মূল জানা থাকলে আমি সমীকরণটা বের করতে পারব এখানে খেয়াল করে দেখো আমার প্রশ্নে বলা হইছে যে একটা মূল 1 i তো আমি তোমাদের দ্বিতীয় বিরতে বলছিলাম যে কোন দ্বিঘাত সমীকরণ হোক বা যে কোনো বহুপদী সমীকরণ যদি হয় একটা মূল যদি জটিল সংখ্যা আসে তাহলে আরেকটা মূলও জটিল সংখ্যা আসবে তার কারণ হচ্ছে জটিল মূলগুলা জোড়ায় জোড়ায় আসে তাহলে এখন আমার এই ইকুয়েশনের খেয়াল করে দেখো মানে ইকুয়েশনটা বের করতে বলছে আমার প্রথম মূলটা দেওয়া আছে 1 i যেহেতু দ্বিঘাত সমীকরণ একটা মূল যদি 1 i হয় তাহলে অপর মূলটা কি হবে এর অনুবন্ধী এর অনুবন্ধী কি 1 i কারণ জটিল মূলগুলা জোড়ায় জোড়ায় আসে একটা অপরটার অনুবন্ধী হয় এখন খেয়াল করে দেখো তাহলে এইটাকে আমি ধরতে পারি আলফা আর এটাকে আমি ধরতে পারি কি বলতো বিটা তাহলে মূল দ্বয়ের যোগফল আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু হবে দুটো যোগ করলে আই আই কাটা যাবে এটা 2 আর গুণফল কত হবে এই দুটো যদি গুণ করো তাহলে দেখো ভাইয়া এ প্লাস বি এ মাইনাস বি মানে স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার দ্যাট मींस হচ্ছে 1 এর উপরে স্কয়ার মাইনাস আই এর উপরে স্কয়ার আর আই স্কয়ার এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস 1 তাহলে মাইনাস মাইনাস এর কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে 1 প্লাস 1 ইকুয়াল টু হচ্ছে 2 তাহলে আমার ইকুয়েশনটা আসবে এই সূত্র অনুসারে দেখো আমার ইকুয়েশনটা যেটা আসবে সেটা হচ্ছে x স্কয়ার মাইনাস 2x প্লাস 2 ইকুয়াল টু হচ্ছে 0 দেখো আমি ইকুয়েশনটা পেয়ে গেছি তো আমরা দেখব কত নাম্বার অপশনে এই উত্তরটা আমার আছে তো খেয়াল করে দেখো আমার এই 20 নম্বরে যেটা x স্কয়ার মাইনাস 2x প্লাস 2 এটা হচ্ছে অপশন নাম্বার এ তে আছে তাহলে এটার অ্যানসার হবে হচ্ছে এ তার এখন আসে 21 নাম্বার 21 নাম্বার আমার বলা আছে যে p x স্কয়ার প্লাস x প্লাস 1 সমীকরণের মূল দ্বয় সমান হলে p এর মান নির্ণয় করো তো ভাইয়া দেখো আমার যদি একটা সমীকরণের দুইটা মূল সমান হয় তাহলে অবশ্যই নিশ্চয় একটা কি হবে আমার নিশ্চয়কার ভ্যালুটা শূন্য হবে খেয়াল করো আমি ইকুয়েশনটা একটা লেখা ট্রাই করি ইকুয়েশনটা ছিল এরকম ইকুয়েশনটা ছিল হচ্ছে p x স্কয়ার প্লাস x প্লাস 1 ইকুয়াল টু 0 তাহলে এই সমীকরণের মূল দ্বয় যদি সমান হয় তাহলে এই সমীকরণের নিশ্চয়কার ভ্যালু হবে শূন্য তাহলে নিশ্চয়ক মানে কি x এর সহগের স্কয়ার তার মানে কি 1 এর উপরে স্কয়ার মাইনাস 4 ইনটু x স্কয়ার এর সহগ p ইনটু কনস্ট্যান্ট টার্ম 1 এটা অবশ্যই কি হবে শূন্য হবে তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি দেখো কি লিখতে পারি এখান থেকে যেটা লিখতে পারি 4p 1 এইখান থেকে p এর ভ্যালু বের করা যায় p 1/4 মানে p এর ভ্যালু যদি 1/4 হয় তাহলে এই ইকুয়েশনের তোমার হচ্ছে দুইটা মূলই সমান হবে তাহলে আমার आंसर হবে হচ্ছে c আচ্ছা দেখো 22 নাম্বার আমার বলছে যে 4x স্কয়ার 5x 2 0 সমীকরণের মূলের দ্বিগুণ মূল বিশিষ্ট মানে এখানে দ্বিগুণ বিশিষ্ট না মানে মূলের দ্বিগুণ মূল বিশিষ্ট সমীকরণটা বের করতে বলছে তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো আমি অঙ্কটা একটু সলভ করার জন্য তোমাদের ট্রাই করি আমি আমার দ্বিতীয় ভিডিওর শুরুতে এই টপিক নিয়ে আমি একটু সাধারণ থিওরি আলোচনা করেছিলাম তো যারা বুঝবা না এখানে তারা ওই দ্বিতীয় ভিডিওর প্রথমে শুরুতে একটু থিওরিটা দেখা ট্রাই করো দেখো আমার ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে 4x স্কয়ার 5x 2 0 তাহলে দেখো ভাইয়া এই সমীকরণের মূল যদি আলফা এবং বিটা ধরে নেই তাহলে এখন আমাকে বলছে এই সমীকরণের মূলের দ্বিগুণ মূল বিশিষ্ট একটা সমীকরণ বের করতে তাহলে নতুন যে সমীকরণটা আমাকে বের করতে বলতেছে তার মূল তাহলে কি হবে 2 আলফা 2 বিটা তাহলে ভাইয়া দেখো আমি বলছিলাম যে কোন একটা দ্বিঘাত সমীকরণ বা কোন একটা বহুপদী সমীকরণের মূল যদি আলফা কমা বিটা হয় সেইখান থেকে যদি n আলফা কমা n বিটা মূল বিশিষ্ট কোন একটা সমীকরণ বের করতে বলা হয় তাহলে আমি কি করব x এর জায়গায় আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে x n বসায় দেব কি বসায় দেব x n বসায় দেব তাহলে এই ক্ষেত্রে 
এইখান থেকে টু আলফা কমা টু বিটা মূল বিশিষ্ট কোন একটা সমীকরণ বের করতে চাইলে এক্স এর জায়গায় যেহেতু এখানে এন এর ভ্যালু টু তাহলে আমি কি করব বলতো এক্স বাই টু বসাই দিব তাহলে ফোর ইন্টু এক্স বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স বাই টু মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ভাই এটাকে ক্যালকুলেট করো তুমি ক্যালকুলেট করলে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে দেখো কি আসে এটা আসে হচ্ছে আমার এরকম যে পুরা ক্যালকুলেশন করার পরে সেটা হচ্ছে তোমার এরকম যে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তো দেখো আমার অপশানের সাথে মিলাই দেখি কোন অপশানের সাথে আসলে উত্তরটা আছে তো খেয়াল করে দেখো এইখানে আমার কোনো অপশানেই আসলে এটা নাই কারণ এখানে এরা অপশান ডি দিছে বাট আমরা ক্যালকুলেট করলে কি পাচ্ছি বলো তো মাইনাস ফাইভ এক্স পাচ্ছি বাট এটা কি লিখছে প্লাস ফাইভ এক্স লিখছে সো এটা মাইনাস ফাইভ এক্স যদি হয় তাহলে আমাদের অ্যান্সারের সাথে মিলতো তার মানে এখানে সঠিক উত্তরটা আমার নেই এখন আসো আমরা তেইশ নম্বর অঙ্কটা করার ট্রাই করব আমরা কি করার ট্রাই করব তেইশ নম্বর অঙ্কটা ট্রাই করার ট্রাই করবো এখন বলছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর ইকো টু জিরো সমীকরণের মূলদয় সমান হলে এর মান কত ভাই খুব ইজি একটা জিনিস দেখো দুনিয়ার ইজি একটা টপিক এটা কারণ আমি যদি এই সমীকরণটা আগে লিখি আমার সমীকরণটা ছিল কি সমীকরণটা ছিল এ এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর ইকোয়াল টু জিরো এটা একটা দীঘাত সমীকরণ মূলদ্বয় যদি সমান হয় তাহলে নিশ্চয় একটা কি বলতো চোখ বন্ধ করে আমার কি হবে শূন্য হবে তাহলে নিশ্চয় কি এক্স এর সহ হচ্ছে থ্রি তাহলে থ্রির উপরে স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এই এক্স এর স্কোয়ারের সহ হচ্ছে এ আর কনস্ট্যান্ট টার্ম হচ্ছে ফোর এটা ইকোয়াল টু জিরো তাহলে ভাই দেখো এখানে কি লেখা যায় নাইন ইকুয়াল টু সিক্সটিন এ লেখা যায় তাহলে এইখান থেকে লেখা যায় এ ইকুয়াল টু নাইন বাই সিক্সটিন তাহলে এর ভ্যালু যদি নাইন বাই সিক্সটিন হয় তাহলে এই সমীকরণের দুইটা মূল কি হবে সমান হবে তাহলে আমার এই তেইশ নাম্বারের অ্যান্সার হবে কি ডি নাম্বার নাইন বাই সিক্সটিন তারপর দেখো ভাই চব্বিশ নাম্বার চব্বিশ নাম্বার আমার যেটা বলছে সেটা হচ্ছে এক্স এস কিউব মাইনাস পি এক্স স্কোয়ার প্লাস কিউ এক্স মাইনাস আর ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের মূলগুলোর যোগফল নির্ণয় করো খুব ইজি একটা জিনিস দেখো আমি সমীকরণটা আগে লেখার ট্রাই করি সমীকরণটা ছিল এরকম যে এক্স এস কিউব মাইনাস পি এক্স স্কোয়ার প্লাস কিউ এক্স মাইনাস আর ইকুয়াল টু জিরো ভাইয়া দেখো এটা একটা ত্রিঘাত ত্রিঘাত সমীকরণ যদি ত্রিঘাত সমীকরণ হয় তাহলে এই তিনটা মূল হবে আলফা বিটা আর গামা আর মূল দ্বয়ের যোগ ফলে আমি বলছিলাম এরকম যে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স স্কোয়ারের সহ তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ারের সহ কত বলতো ভাইয়া মাইনাস পি ডিভাইডেড এক্স এস কিউবের শহ এখানে এক্স এস কিউবের শহ কত ওয়ান তাহলে অ্যান্সার হবে কি বলতো শুধু পি দেখি আমরা অপশানটা কোনটা অ্যান্সার হবে তাহলে এটা শুধু পি সেটা আসে কি বলতো বি নাম্বারে তাহলে আমি অ্যান্সার দিব কি বি তারপর আসো ভাইয়া পঁচিশ নাম্বারটা এখানে ভালো দেখা যাচ্ছে না দ্যাটস আমি অঙ্কটা করাচ্ছি না বাট আহামরি কোনো কঠিন অঙ্ক না তারপরে তোমরা যদি না পারো আমাকে কমেন্টে জানাই দিও আমি করাই দেওয়ার ট্রাই করবো দেখো এখানে ছাব্বিশ নাম্বার অঙ্কটা আমরা শুরু করে দিই ছাব্বিশ নাম্বার অঙ্কটা আসলে কি বলতে চাইছে একটু দেখার ট্রাই করো ছাব্বিশ নম্বর বলতে চাইছে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো এইটার একটা মূল চার হলে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউব ইকুয়াল টু জিরো এর মূল দই সমান হলে কিউবের মানটা নির্ণয় করো ভালো মতো খেয়াল করো দেখো ভাই এখানে একটা ইকুয়েশান দেওয়া আছে এবং ইকুয়েশানের একটা মূল দেওয়া আছে তাহলে এই ইকুয়েশানের মূল যদি দেওয়া থাকে তা আমরা বলতে পারি এই মূল দিয়ে এই ইকুয়েশানটা কি হবে সিদ্ধ হবে তাহলে সেইখান থেকে তুমি পি এর ভ্যালুটা বের করতে পারবা এই পি এর ভ্যালুটা এই ইকুয়েশনে বসায় দিবা এই ইকুয়েশনে বসায় দেওয়ার পরে কোন কন্ডিশনে দুইটা মূল সমান হবে সেই ক্ষেত্রে কিউ এর ভ্যালুটা কত হবে সেটা বের করতে হবে তো চলো একটু অঙ্কটা তোমাদের করাই দেওয়ার ট্রাই করি দেখো আমি সমীকরণগুলো লেখি প্রথম সমীকরণ যেটা দেওয়া ছিল যার একটা মূল ছিল চার দেখো সমীকরণটা কেমন ছিল আমার সমীকরণটা ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো তো এই সমীকরণের একটা মূল ছিল কি চার তাহলে এক্স এর ভ্যালু আমি যদি চার বসাই দেই তাহলে সমীকরণটা সিদ্ধ হবে সেক্ষেত্রে আমি পি এর ভ্যালুটা বের করতে পারবো দেখো তাহলে ফোরের উপরে স্কোয়ার প্লাস ফোর পি প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো এইখান থেকে তুমি কি পাচ্ছ ষোলো আর বারো কত যোগ করলে আঠাশ তাহলে পি এর ভ্যালু হবে হচ্ছে আঠাশ ভাগ চার মাইনাস সেভেন তাহলে এখন দেখো পি এর এই ভ্যালুটা আমি দ্বিতীয় ইকুয়েশানে বসাই দিব আমার দ্বিতীয় ইকুয়েশানটা কি ছিল আমার দ্বিতীয় ইকুয়েশানটা ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউব ইকুয়াল টু জিরো তো ভাই আমি এখানে কি করব পি এর ভ্যালুটা বসাই দিব তাহলে দেখো আমার আসে কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এখন 
কোন শর্তে এই ইকুয়েশনের দুইটা মূল সমান হবে সেই ক্ষেত্রে কিউ এর ভ্যালুটা আমাকে বের করতে বলছে তো দেখো এই সমীকরণ একটা দ্বিঘাত সমীকরণ যদি দুইটা মূল সমান হয় তাহলে নিশ্চয়কার ভ্যালু অবশ্যই কি হবে জিরো হবে তাহলে নিশ্চয়কটা বের করি আমরা কি করব নিশ্চয়ক বের করব তো দেখো নিশ্চয়কটা কি বলতো এক্স এর সহক তাহলে মাইনাস সেভেন তার উপরে স্কোয়ার মাইনাস তোমার হচ্ছে ফোর ইন্টু তোমার হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহক ওয়ান আর কনস্ট্যান্ট টার্ম হচ্ছে কিউ নিশ্চয় একটা শূন্য তাহলে আমি লিখতে পারো হচ্ছে পারি হচ্ছে উনপঞ্চাশ মাইনাস ফোর কিউব ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো তাহলে এইখান থেকে আমি কিউ এর ভ্যালু পাচ্ছি ফোরটি নাইন বাই ফোর তাহলে কিউ এর ভ্যালু যদি ফোরটি নাইন বাই ফোর হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কি হবে ওই সেকেন্ড যে ইকুয়েশানটা দেওয়া ছিল সেই ইকুয়েশানের দুইটা মূল সমান হবে তাহলে দেখো একটা অপশান সিতে আছে আমি অপশান সিটা দাগাই দিব দেখো ভাই সাতাশ নাম্বার অঙ্ক আমার করার কোনো প্রয়োজন নাই তারপরও যদি তোমরা চাও আমি করাই দিতে পারি এখানে বলছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এ এক্স প্লাস বি ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের মূল দই বাস্তবভাবে এবং অসমান হবে খেয়াল করো একটা সমীকরণের মূল বাস্তব এবং অসমান হওয়ার শর্তটা কি যে নিশ্চয়কার ভ্যালু অবশ্যই গেটার দেন জিরো তো দেখো আমি অঙ্কটা একটু করাই দিই তোমাদের হয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই অঙ্ক একদমই ইজি দেখো আমার ইকুয়েশনটা দেওয়া ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস এ এক্স প্লাস বি ইকুয়াল টু জিরো ভাইয়া দেখো আমার এখানে কি বলছে যে এই ইকুয়েশনটা খেয়াল করে দেখো এই ইকুয়েশনটার যে মূল দুটো হবে সেই মূল দুটো বাস্তব হতে হবে এবং কি হতে হবে অসমান হতে হবে তাহলে আমার নিশ্চয়কার ভ্যালু গেটার দেন জিরো হবে নিশ্চয়কার ভ্যালু কি বলতো এক্স এর সহকের উপর স্কোয়ার তার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে ওয়ান আর কনস্ট্যান্ট টার্ম হচ্ছে বি এস গেটার হচ্ছে জিরো তাহলে এইখান থেকে আমি কি লিখতে পারি খেয়াল করো এ স্কোয়ার ইস গেটার ফোর বি এই কন্ডিশনে আমার কি হবে মূল দুইটা তোমার বাস্তব হবে কিন্তু অসমান হবে তাহলে দেখো এখানে কোনটা অপশান আছে এ স্কোয়ার ইজ গেটার কি বলতো ফোর বি এটা আছে ডি নাম্বারে আছে তাহলে আমার অ্যান্সার হবে হচ্ছে ডি ভাই তারপরে দেখো আঠাশ নাম্বার অঙ্কটা অঙ্ক খুবই সহজ একটা অঙ্ক এখানে বলছে একটা দীঘাত সমীকরণের একটা মূল ওয়ান প্লাস রুট থ্রি আই এখন বলতো মূল দৈর্ঘ্য সমষ্টি নির্ণয় করো আমি বলছিলাম যে যখন জটিল মূল আসে তাহলে জোড়াই জোড়ায় আসে একটা আর একটা অনুবন্ধ দিয়ে আসে তাহলে একটা মূল যদি ওয়ান প্লাস রুট থ্রি আই তাহলে অপর মূলটা হবে কি ওয়ান মাইনাস রুট থ্রি আই তাহলে এখন খেয়াল করো মূল দের সমষ্টি কি ভাই দেখো তাহলে এইটা এটা যদি যোগ করো তাহলে কি থাকবে এই রুট থ্রি আই আর মাইনাস রুট থ্রি কাটাকাটি যাবে তাহলে যোগ ফল আসবে কি বলতো শুধু টু তাহলে এটা করার কোনো দরকারই নেই দেখো এই যে বি নাম্বার এখন আসো আমরা উনত্রিশ নাম্বার অঙ্কটা করব উনত্রিশ নাম্বারে বলছে যে একটা দীঘাত সমীকরণের একটা মূল দেওয়া আছে তারপরে আমাকে বের করতে বলছে হচ্ছে সমীকরণটা তো চলো আমরা অঙ্কটা দেওয়ার দেখার ট্রাই করি আমার দীঘাত সমীকরণের একটা মূল দেওয়া আছে হচ্ছে ওয়ান প্লাস আই ডিভাইডেড হচ্ছে তোমার ওকে দেখো আমার একটা মূল যদি এইরকম দেওয়া থাকে একটা দীঘাত সমীকরণ সাপোজ তুমি চিন্তা করো একটা মূল যদি দেওয়া থাকে হচ্ছে ওয়ান প্লাস আই ডিভাইডেড টু তাহলে অপর মূলটা কি হবে এই জটিল সংখ্যার অনুবন্ধী হবে তাহলে আমি যেটাকে লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস আই ডিভাইডেড টু এইটাকে যদি ধরো আলফা ধরো আর এইটাকে যদি তুমি কি ধরো বিটা ধরো তাহলে মূল দের যোগ ফল কত আসবে আলফা প্লাস বিটা ইকোয়াল টু আসবে হাফ আর হাফ যোগ করলে ওয়ান আর এটা দেখো এভাবে লেখা যায় ওয়ান বাই টু প্লাস আই বাই টু তারপরে প্লাস হচ্ছে ওয়ান বাই টু মাইনাস হচ্ছে আই বাই টু তাহলে কাটাকাটি করলে হাফ হাফ যোগ করলে হচ্ছে ওয়ান তাহলে মূলদের যোগ ফল আমি কত পাইছি মূলদের যোগ ফল আমি পাইছি হচ্ছে ওয়ান এখন আসো মূলদের গুণ ফল বের করবো আলফা বিটাই করবো তাহলে কত হবে তাহলে এই হাফ আর এই হাফ গুণ করলে অলরেডি ওয়ান বাই ফোর আর এ প্লাস বি এ মাইনাস বি গুণ করলে হবে কি বলতো ওয়ানের উপরে স্কোয়ার মাইনাস আয়ের উপরে স্কোয়ার তাহলে এখানে লেখা যাবে ওয়ান বাই ফোর এটা ওয়ান প্লাস হচ্ছে ওয়ান দ্যাট মিন্স হচ্ছে ওয়ান বাই টু তাহলে মূল দের গুণ ফল আমি বের করতে পারলাম মূল দের যোগ ফল আমি বের করতে পারছি এখন ইকুয়েশনটা বের করতে হবে তো ভাই দেখো দীঘাত সমীকরণ ইকুয়েশনটা কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দের যোগ ফল ইন্টু হচ্ছে এক্স প্লাস হচ্ছে মূল দের গুণ ফল ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ভ্যালু বসায় দাও তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স তার মানে কি এক্স প্লাস কি ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু জিরো এখন যদি ক্যালকুলেট করো তাহলে এটা পাবা টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমার দীঘার সমীকরণটা আমি পেয়ে গেছি তাহলে দেখি কত নাম্বার অপশানে আসছে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স আর হচ্ছে প্লাস ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে অপশান নাম্বার ওয়ানে আছে তাহলে উনত্রিশের অ্যান্সার হচ্ছে এ তারপর দেখো ভাই তিরিশ নাম্বার তিরিশ নাম্বার বলছে যে একটা ত্রিঘাত সমীকরণ এখানে দেওয়া আছ
তারপরে খেয়াল করে দেখো আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা 31 নাম্বার প্রবলেমটা দেখব দেখো 31 নাম্বার প্রবলেমটা হচ্ছে এইটা এখানে x cube plus 2x square plus 3x plus 4 equal to 0 এটা একটা ত্রিঘাত সমীকরণ চোখ বন্ধ করে তুমি বলে বলতে পারতেছো এখন বলছো মূল ত্রয়ের সমষ্টি নির্ণয় করো মূল ত্রয়ের সমষ্টি মানে কি বলতো ভাই সামেশন অফ আলফা মানে যেটাকে লেখা যায় আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এটা সমান কি লেখা যায় মাইনাস x square এর সহগ হচ্ছে 2 আর x cube এর সহগ হচ্ছে 1 তাহলে ভ্যালু কত আসে বলতো ভাই মাইনাস 2 আছে আর মাইনাস 2 টা হচ্ছে অপশন সি তে আছে দেখো आंसर হবে অপশন সি তারপরে দেখো 32 নাম্বার আরো সোজা বলছে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে ax square plus bx plus c equal to 0 এই সমীকরণের একটা মূল যদি i হয় তো অপর মূলটা কি হবে i এর অনুবন্ধি আর i এর অনুবন্ধি কি মাইনাস i অঙ্ক করারই কোনো দরকার নাই তারপর আবার খেয়াল করে দেখো এটা সূত্র একদম সূত্র দেখো 33 নাম্বার কি বলছে এখানে সূত্র ax square plus bx মানে x cube plus bx square plus cx plus d এটা একটা ত্রিঘাত সমীকরণ আর তিনটা মূল বলা হয়েছে আলফা বিটা আর গামা এখন দেখো ভাই সামেশন অফ আলফা সামেশন অফ আলফা মানে কি সামেশন অফ আলফা মানে হচ্ছে দেখো সরি সামেশন অফ আলফা বিটা এই সামেশন অফ আলফা বিটা মানে হচ্ছে এই রকম খেয়াল করো এই সামেশন অফ আলফা বিটা হচ্ছে এই রকম যে সামেশন অফ আলফা বিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা তো দেখো ভাই এইটা এই আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা ইকুয়াল টু লিখছিলাম তোমার হচ্ছে x এর সহগ ডিভাইডেড x কিউব এর সহগ দেখো তাহলে আমি এখন কি করি এখানে বসায় দেই এখানে x এর সহগটা কত এখানে x এর সহগ হচ্ছে আমার c তাহলে আমার সামেশন অফ আলফা বিটা সমান কি লেখা যাবে দেখো সামেশন অফ আলফা বিটা ইকুয়াল টু লেখা যাবে x এর সহগ হচ্ছে c আর x এর কিউবের সহগ হচ্ছে a তাহলে c বাই a आंसर হবে কি বলতো এই যে a নাম্বারটা c বাই a তারপর আবার খেয়াল করে দেখো আমার পরের অঙ্কটা দেওয়া আছে x এর কিউব 3x স্কয়ার 5 ইকুয়াল টু 0 এই সমীকরণের তিনটা মূল দেওয়া আছে একটা আলফা একটা বিটা একটা গামা এখন আবার দেখো আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা বের করতে বলছে তাহলে সেটা কি হবে সামেশন অফ আলফা বিটা যেটা সেটা হচ্ছিল কি x এর সহগ ডিভাইডেড x এর কিউবের সহগ তো এখানে ইকুয়েশনটা খেয়াল করে দেখো x এর সহগ কত 0 যদি x এর সহগটা 0 হয় তাহলে 0 কে যদি তুমি এই যে x এর কিউবের সহগ 1 দিয়ে ভাগ করো তাহলে আমার কি হবে 0 ই আসবে তাহলে आंसरটা কি 0 তারপর অঙ্কটা খেয়াল করে দেখো এখানে বলছে ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c সমীকরণের মূলদ্বয় বাস্তব এবং অসমান ভাই বাস্তব এবং অসমান কখন হবে আমার নিশ্চয়তা যখন গ্রেটার দ্যান 0 হবে তাহলে এইটা তো নিশ্চয়ক দেখো নিশ্চয়ক x এর সহগ হচ্ছে b তাহলে b এর উপরে স্কয়ার মাইনাস 4 ইনটু x স্কয়ারের সহগ a আর কনস্ট্যান্ট টার্ম কি c দেখো এই নিশ্চয়ক যখন গ্রেটার দ্যান 0 হবে তখন এই দুটো মূল কি হবে আমার বাস্তব হবে এবং অসমান হবে তাহলে आंसर হবে কি c তারপরে পরে খেয়াল করো পরের অঙ্কটা খেয়াল করার ট্রাই করো ভাই দেখো এবং লাস্ট অঙ্ক হচ্ছে এটা আমাদের এই লাস্ট অঙ্কটা আমি একটু করানোর ট্রাই করি দেখো লাস্ট অঙ্কটা আমাদের কি বলছে যে 5x কিউব খেয়াল করো আমার লাস্ট অঙ্কটা কি বলছে লাস্ট অঙ্কটা বলছে হচ্ছে 5x কিউব 6x স্কয়ার 7x 8 0 সমীকরণের মূল ত্রয়ের গুণফল কোনটি তো দেখি আমরা মূল ত্রয়ের গুণফলটা বের করতে পারি না দেখো আগে ইকুয়েশনটাকে লেখা ট্রাই করো যে ইকুয়েশনটা আসলে হচ্ছিল যে কিভাবে কি লেখা যায় সেটা হচ্ছে এরকম যে ইকুয়েশনটা হচ্ছে 5x কিউব 6x স্কয়ার 7x 8 0 এটা তিনটা মূল ধরো একটা আলফা একটা বিটা আর একটা হচ্ছে গামা তাহলে মূল ত্রয়ের গুণফল মানে কি ভাই আলফা বিটা গামা ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার মাইনাস কনস্ট্যান্ট টার্ম এটা হচ্ছে 8 ডিভাইডেড x কিউব এর সহগ তাহলে 5 8 5 হচ্ছে মানে आंसर চলো আমরা দেখি এটা आंसर হবে মাইনাস 8/5 তাহলে आंसर কত ডি নাম্বার তো ভাইয়া তোমাদের হচ্ছে এই বহুপদী এবং বহুপদী সমীকরণে যতগুলো ম্যাথ তোমাদের উদ্ভাসের প্রশ্ন ব্যাংকে দেওয়া ছিল আমি আগেই বলেছিলাম যে তোমাদের আমি এখানে রেফারেন্স বুক হিসেবে নিয়েছি হচ্ছে উদ্ভাসের প্রশ্ন ব্যাংকটা যতগুলো অঙ্ক দেয়া ছিল আমি মোটামুটি কভার করার ট্রাই করছি তারপরেও যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তোমরা কমেন্টে জানাইতে পারো আমি উত্তর দেওয়ার ট্রাই করব ইনশাআল্লাহ আর তোমরা আমার জন্য দোয়া করো আমার সুস্থতার জন্য আল্লাহ হাফেজ